வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம டென்த் அக்டோபர் அதாவது இன்றைக்கியோட ஃபஸ்ட்டு ஹிந்து ஏற்றல் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஆரம்பிக்கலாம் வார் ஆன் வேர்ட்ஸ் அதாவது எதை பற்றி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆர்எஸ்எஸ் இருக்காங்களா அவங்க வந்து எப்படி ஒரு சட்டவிரோதமான ஒரு லாங்குவேஜ் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் வாட் மேட்டர்ஸ் இஸ் த டேக்கிங் ஆஃப் ஹியூமன் லைஃப் அண்ட் நாட் த சங்ஸ் நேம் ஃபார் இட் அதாவது எது முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மக்களுக்கு வந்து ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுத்துது பார்த்திங்களா அதுதான் முக்கியமே ஒழிய ச அதை வந்து சங்கத்து கூட சங்கத்து பேரை கெடுக்கிற மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த ஆனிமல் விஜயதசமி ஸ்பீச் ஆஃப் இட்ஸ் சீஃப் த சர்சங் சலாக் அவுட்லைன்ஸ் த திங்கிங் ஆஃப் த ஆர்எஸ்எஸ் ஆன் கிரிட்டிக்கல் இஷ்யூஸ் அது விஜயதசமி முடிஞ்சதில் அதில் வந்து ஆர்எஸ்எஸோட சீஃப் சர்சங் சலாக் அவர் வந்து பேசியிருக்காரு அவர் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பிரச்சனையை பற்றி பேசியிருக்காரு அப்படிங்கிறாங்க As incumbent Chief Mohan Bhagwat noted on Tuesday until 2014, these speeches did not attract much attention. Incumbent, what do you say about that? Responsibility, that's what you say about that. Incumbent, what do you say about that? Responsibility. That's why the RSS Chief Mohan Bhagwat on Tuesday was announced that the Chief of the RSS Chief was announced that the Chief of the RSS Chief ஸ்பீச் கொடுத்துருக்காரு ஆனால் இந்த ஸ்பீச்சஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் ஒன்றும் மக்கள் மேலே ஒரு அவ்வளோவா அட்ராக்ட் பண்ணல அதாவது ஒரு ஈர்க்க ஈர்க்கலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்பீச் தட் ஸ்பேண்ட் டொமஸ்டிக் பாலிடிக்ஸ் எஜுகேஷன் எக்கானமி ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் அண்ட் கல்ச்சர் தெர் ஆஸ் நத்திங் தட் உட் சர்ப்ரைஸ் தோஸ் ஹூ ஃபாலோ த சங் அதாவது இந்த ஸ்பீச்சில் வந்து அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் எதை பற்றி பேசியிருக்கார் ஸ்பேண்ட் அப்படின்னா எக்ஸ்டெண்ட் அக்ராஸ் அதாவது பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதுதான் அதாவது அந்த ஸ்பீச் கொடுத்துருக்காருல்ல அதில் வந்து அவர் எதை பற்றி பரவலாக பேசியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டொமஸ்டிக் பாலிடிக்ஸ் அதாவது உள்ளூர் அரசியல் அப்புறம் கல்வியை பற்றி அப்புறம் பொருளாதாரத்தை பற்றி அப்புறம் வந்து ஃபாரின் அஃபேர்ஸை பற்றி அப்புறம் கலாச்சாரத்தை பற்றி இதை பற்றி தான் பேசியிருக்காரு இது ஒன்று புதுசு புதுசாக அவர் வந்து எதை பற்றியும் பேசலை அது வந்து சங்கத்தை வந்து பின்தொடர்றவங்களுக்குலாம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு பட் தோஸ் வியூஸ் ஆர் டுடே கான்சிக்வென்ஷியல் ஆஸ் தே கெட் ட்ரான்ஸ்லேட்டட் டு ஸ்டேட் பாலிசிஸ் அண்டர் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி கான்சிக்வென்ஷியல் அப்படின்னா என்ன என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பின் விளைவுகள்னு சொல்லுவாங்கள்ல எஃபெக்ட் அதுதான் வந்து கான்சிக்வென்ஷியல் அதாவது இந்த இவ இவர் பேசுனதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வந்ததில்லை ஆனால் இப்போ வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி வந்து அதை வந்து பின்பற்ற மாதிரி இருக்கிறதுனால இதுக்கான பின் விளைவாக இருக்குது அவர் பேசுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க Mr. Modi, a former RSS பிரச்சாரக் and the Home Minister of Recipients of Prize for ending the special constitutional status of Jammu and Kashmir. அதாவது மோடியும் ஹோம் மினிஸ்டர் ஹோம் மினிஸ்டர் இருக்காங்கள்ல அவங்க ரெண்டு பேர் வந்து ஆர்எஸ்எஸோட நிர்வாகிகளாக இருந்தாங்க ஸோ அவங்க வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் அதிகாரம் இருந்தது பார்த்திங்களா அதை வந்து எடுத்தாங்க பார்த்திங்களா அதனால் வந்து ஒரு பெரிய இதாக போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க தான் மெயின் காரணம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு அந்த ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்தாங்கள்ல அதை எடுத்ததுக்கு அவங்க ரெண்டு பேர் தான் முக்கியமான காரணம் அப்படிங்கிறாங்க மிஸ்டர் பகவத் டேம் திஸ் இயர்ஸ் லோக்சபா எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ஸ் ஏ டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் அ நியூ ரிசால்வ் ஆஃப் த கண்ட்ரி அதாவது இந்த வருஷம் வந்து லோக்சபா எலெக்ஷனில் பிஜேபி ஜெயித்தாங்கள்ல அது வந்து எதை குறிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க நாட்டை வந்து ஒரு புது புதுசாக உருவாக்குறதுக்கான புது முன்னேற்றத்துக்கான ஒரு இதாக பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆர்எஸ்எஸ் சீஃப் த சர் சங் சலாக் செட் டூ மச் டிஸ்கஷன் ஆன் த ஃப்ரெயில் ஹெல்த் ஆஃப் த எக்கானமி உட் ஒன்லி காஸ் மோர் நெகட்டிவிட்டி அதாவது ஃப்ரெயில் ஹெல்த் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வீக் அண்ட் டெலிகேட் ஹெல்த் அதாவது ஒரு பலவீனமாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா அதுதான் அதாவது எதை பற்றி சொல்கிறாருன்னா இந்தியாவோட பொருளாதாரம் ரொம்ப பலவீனமாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி அவர் வந்து ஸ்பீச் கொடுத்தாருன்னா அது இன்னும் வந்து நெகட்டிவ் இம்பேக்ட் தான் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எ த்ரெட் இன் ஹிஸ் ஒன் ஹார் ஸ்பீச் வாஸ் தட் சர்டன் எனிமிஸ் ஆஃப் த நேஷன் வர் ட்ரைங் டு டி ஃபேம் அண்ட் வீக் இன் இட் அதாவது அவர் அவர் வந்து ஒரு மணி நேரம் ஸ்பீச் கொடுத்தார்ல அது வந்து சர்டன் எனிமிஸ் ஆஃப் த நேஷன் வர் ட்ரைங் டு அவர் இதை பற்றி இந்த ஸ்பீச்சில் வந்து நிறையா வந்து தப்பான விஷயங்கள் இருக்குது இது வந்து இந்தியாவை பற்றி தப்பான ஒரு அபிப்பிராயத்தை எல்லாத்துக்கும் உண்டாக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் சம் செட் புட் ஸ்மால் இன்சிடென்ட் கெட் பப்ளிஷ்ட் ஆஸ் லிஞ்சிங் விச் டு ஹிம் இஸ் எ கான்ஸ்பிரன்சி கான்ஸ்பிரன்சி டு டி ஃபேம் இண்டியா ஹேஸ் போத் சைட்ஸ் ஆர் இன்வால்வ் இன் சச் ஆக்ஸ் லிஞ்சிங் இஸ் எ வெஸ்டர்ன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஹி செ
விச் டு ஹிம் இஸ் அ கன்ஸ்பிரசி கன்ஸ்பிரசி அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்லாஃபுல் சீக்கிரம் அதாவது சதி செயல் அதாவது இந்த சின்ன சின்ன விஷயத்தெலாம் வந்து அவங்க வந்து பெருசாக்கி ஒரு சட்ட விரோதமான செயலாக வந்து காமிக்கிறாங்க இது வந்து இந்தியாவோட இமேஜை வேர்ல்டு லெவலில் வந்து ஒரு கெடுக்கிறதுக்கான ஒரு சதி செயல் அப்படின்னு சொல்கிறாரு லிஞ்சிங் இஸ் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் அதாவது இந்த மாதிரி சட்ட விரோதமான செயல்லாம் வந்து வெஸ்டர்ன் அவங்க அவங்க பண்ணுறது நம்ம கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு த ஆர்எஸ்எஸ் சீஃப் இஸ் வெரி பர்டிகுலர் அபவுட் த வேர்ட்ஸ் தட் ஆர் டு பி யூஸ் அண்ட் அவாய்டட் கோயிங் பை ஹி ஸ்பீச் அதாவது ஆர்எஸ்எஸ் சீஃப் இருக்கார் பார்த்திங்களா அவர் வந்து தான் என்ன பேசுகிறோம் என்னென்ன வார்த்தையை பேசுகிறோம் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப என்ன யூஸ் ப என்ன எதை பற்றி பேசணும் எதை பற்றி பேசக்கூடாதுங்களா ரொம்ப தெளிவாக இருக்கார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹி இன்சஸ்டட் தட் இந்தியாஸ் கல்ச்சர் ஹெரிட்டேஜ் டைவர்சிட்டி அண்ட் லைஃப் குட் பி என்கேப்சுலேட்டட் இன் த வேர்ட் ஹிந்து அண்ட் நோ அதர் வேர்ட் இன்க்ளூடிங் பாரதியா குட் பி அ சூட்டபுள் சப்ஸ்டியூட் அதாவது என்கேப்சுலேட்டட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்க்ளோஸ்டு அப்படின்னா மூடப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்ல சொல்லுவாங்கள்ல ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று வச்சுருக்காங்களா அதாவது அதாவது இந்தியாங்கிற வார்த்தை வந்து எதற்கு அதாவது ஒற்றுமை கலாச்சாரம் அப்புறம் வந்து பன்முகத்தன்மை இதெல்லாம் சொல்கிறாங்களே இதெல்லாம் வந்து இந்தியாவோட வந்து ஹிந்துங்கிற வார்த்தையிலே வந்து உள்ளடங்கி இருக்குது அந்த ஹிந்துங்கிற வார்த்தையை தவிர பாரதிய அப்படின்னு சொன்னால் கூட அதுக்கு வந்து ஒரு சப்ஸ்டியூட்டாக இருக்காது ஹிந்து தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஏ கன்சிடபிள் பார்ட் ஆஃப் இஸ் ஸ்பீச் கால்டு ஃபார் யூனிட்டி ஹார்மோனி அண்ட் டைலாக் அம்யூ அமாங் கம்யூனிட்டிஸ் அண்ட் சாக்ரிஃபைஸ் ஃபார் த கண்ட்ரி அதாவது அவர் ஸ்பீச்சில் வந்து அவர் வந்து எதை பற்றி முக்கியமாக சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒற்றுமையை பற்றி பன்முகத்தன்மை இதை பற்றி தான் வந்து பேசியிருக்காரு எவ்வளோ மற்றபடி எந்த ஒரு சட்ட விரோதமான செயலை பற்றி அவர் பேசலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் ஹி ரீஹைட்ரேட்டட் ஹிஸ் பொசிஷன் தட் சச் அ வேர்த்தி பர்சூட் குட் பி டேர்ம்ட் ஓன்லி ஹிந்து ராஷ்ட்ரா த ஃபண்டமெண்டல் டேலண்ட் ஆஃப் த சங் அதாவது ஐ ரீஹைட்ரேட்டட் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்களா அதாவது ஒரே விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா வலியுறுத்துறாங்க பார்த்தீங்களா செய்யிங் அகைன் அகைன் அதாவது ஒரே விஷயத்தை வலியுறுத்துறது தான் வந்து ரீஹைட்ரேட்டட் அப்படிம்பாங்க பர்சியூட் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபாலோயிங் சம்திங் அதாவது இப்போ நம்ம வந்து படிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு எதுக்காக படிக்கிறோம் அதாவது எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துக்காக படிக்கிறோம்ல அதாவது அதுதான் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபாலோயிங் சம்திங் பர்சியூட் ஆஃப் சக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அதாவது சக்ஸஸை நோக் சக்ஸஸை பின்தொடரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா அதுதான் பர்சியூட் அப்படிங்கிறது டெனட் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரின்சிபல் ஆர் பிலீஃப் அதாவது அதோடய கொள்கை அதாவது இதில் என்ன இந்த லைனில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்பீச் ஸ்பீச்சில் வந்து அவர் வந்து எதை வலியுறுத்துறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்துத்துவ ஹிந்து ராஷ்ட்ரத்தை வந்து எல்லோரும் பின்பற்றணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதாவது அந்த ஆர்எஸ்எஸோட ஃப ஃபண்டமெண்டல் முக்கியமான கொள்கை அந்த சங்கத்தோட முக்கியமான கொள்கை அது தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு வெதர் ஆர் நாட் தேர் இஸ் அன் ஈக்வலண்ட் வேர்ட் ஃபார் லிஞ்சிங் இன் எனி பிரிஸ்டின் இண்டிஜினஸ் லாங்குவேஜ் வாட் ஷூட் கன்சர்ன் எனி ஒன் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் த ரெப்புடேஷன் ஆஃப் இண்டியா தட் இஸ் பாரத் இஸ் நாட் த லேபிள் பட் த ஆக்ட் தட் இஸ் பீயிங் டிஸ்கிரைப் அது பிரிஸ்டின் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் லாங்குவேஜ் அதாவது ஒரு மற்ற அசலான் அசல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அதுதான் அந்த அதுக்கு மீனிங் தான் வந்து பிரிஸ்டின் அப்படிம்பாங்க அதாவது இதில் என்ன சொல்ல வரா அப்படி அவர் வராரு அப்படின்னா அந்த லிஞ்சிங் அதாவது சட்ட விரோதமான செயல் இருக்குல்ல அது வந்து எந்த மொழியில் எடுத்துக்கிட்டாலும் இந்த ரெப்புடேஷன் ரெப்புடேஷன் ஆஃப் இந்தியா அதாவது இந்தியாவோட அந்த நல்ல பெயரை வந்து தட் இஸ் பாரத்தை வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும் க ம மற்றபடி வந்து எந்த சட்ட விரோதமான செயலையும் அவர் வந்து தப்பான எண்ணத்தில் சொல்லலை அப்படின்னு சொல்கிறார் தட் ஆக்ட் விச் மிஸ்டர் பகவத் டிப்டோட் அரவுண்ட் வித் வெர்போஸ் அப்ஸ் அப்வஸ்கேஷன் இஸ் மாப் வைலன்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் ஹேப்லஸ் இண்டிவிஜுவல்ஸ் மோஸ்ட்லி ஃப்ரம் த மைனாரிட்டி ரிலீஜியஸ் கம்யூனிட்டிஸ் ஆர் தலித்ஸ் அதாவது வெர்போஸ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்திங் வெர்போஸ் அப்வஸ்கேஷன் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கன்ஃபியூஸ்டு ஸ்பீச் அதாவது ஒரு குழப்பமாக பேசுகிறதுன்னு சொல்லுவாங்களே அதுதான் ஹேப்லஸ் அப்படின்னா அன்ஃபார்ச்சுனாக அதாவது துரதிருஷ்டவசமான அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அதுதான் ஹேப்லஸ் அப்படிங்கிறது அதாவது இந்த டிப் டிப்டோல் அப்படின்னா இந்த கால் நுனியால் அப்படி நடக்குது அதாவது பட்டும் படாமல் நடக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்களே அதை தான் டிப்டோல் அப்படிம்பாங்க அதாவது இந்த லைனில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா மிஸ்டர் பகவத் வந்து ஒரு இந்த பட்டும் படாமல் இந்த ஸ்பீச்சில் ஒரு விஷயம் சொல்ல வர அது என்ன அப்படின்னா அது வந்து குழப்பமான ஒரு
it would be reassuring to know that the act of lynching is alien to india but unfortunately the era of was more against the word than against the act era abrina anger abrin solvanga adha kova padradhu abrin solranga adha adha indha line la enna solli irukanga abrina act of lynching adha indha idhu idhirukku pathinga indha satta virodhamana seyalengirathu இந்தியாவுக்கு வந்து புதுசாக இருந்தாலும் அந்த வேர்டு அந்த வார்த்தையை தவிர எது அந்த ஆக்ட் தான் வந்து மக்களுக்கு வந்து கோபத்தை ஏற்படுத்துது ஒரு சீனத்தை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸ்பிளைன் த கான்செப்ட் ஆஃப் ஸ்வதேஷி மிஸ்டர் பாகவத் செட் இந்தியா உட் நாட் ஹெசிடே டு அக்செப்ட் ஃப்ரம் ஃபாரினர்ஸ் வாட் டிட் டஸ் நாட் ஹேவ் அண்ட் கனாட் டூ வித் அவுட் அதாவது இந்த பகவத் இந்த ஸ்வீட்ஸில் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா இந்தியா வந்து தங்கிட்ட என்ன இல்லையோ அதை வந்து வே மற்ற ஃபாரினர்ஸ்கிட்ட இருந்து வெளிநாட்டுக்கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு வந்து தயங்காது அப்படின்னு சொல்கிறார் இஃப் லிஞ்சிங் இஸ் அ விதேஷி ஆக்ட் தென் இட் மைட் நீட் அ விதேஷி லேபிள் டூ அதாவது சட்ட விரோதமான செயலுங்கிறது வந்து அது வந்து வெளிநாட்டை அவங்களுக்கு சொந்தமாக சொந்தமான ஒரு ஆக்டாக இருந்தாலும் அது வந்து அந்த லேபிள் வந்து இருக்குது ஆமாம் அது வந்து வெளிநாட்டவங்களுக்கு பொருத்த பொருந்த பொருத்தமானது தான் அப்படிங்கிறாரு but this war on the world word is reflective more of a concern about india's reputation in the eyes of the world than of any alarm at the underlying acts of sectarian violence adavadhu inda and the word use panna kudan solranga paathinga adu endha edha idu pannudhu appadina india's reputation in the eyes of the world ulagam vandu india pathi enna nenikidho adha pathane oliya மற்றபடி எந்த ஒரு வன்முறை தூண்டுறதுக்கான எந்த இதுவும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஃபார் த சேக் ஆஃப் பாரத் ரெப்புடேஷன் லிஞ்சிங்ஸ் பை வாட் அவர் நேம் மஸ்ட் ஸ்டாப் அதாவது இந்தியாவோட பேரை வந்து கெடுக்கிற மாதிரி எந்த அந்த சட்ட விரோ சட்ட விரோதமான செயல் எதுவாக இருந்தாலும் எந்த பேர் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக வந்து நிறுத்தணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதான் மக்களே ஃபஸ்ட் எடிட்டோரியல் இதுக்கான வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கீழே ப்ரொவைட் பண்ணிடுவேன் கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்ல